Jamen, så er vi tilbage med apostlenes gerninger. Vi, øh, det er faktisk gået et halvt år nu, Lars. Ja. Det er helt, helt vildt. Øh, I august øh, måned, der afsluttede vi fem øh, udsendelser, og det var ind til kapitel 11, ikke også? Ja. Yes. Så nu skal vi i gang med kapitel 12, og vi håber også, at vi kan nå 13 i dag. Så i dag er det den 25. februar, og det vil sige, at der er gået over et halvt år. Men sådan tiden kan gå så hurtigt lige pludselig. Ja. Men vi, vi gør det sådan her, at vi læser i Bibelen, og øh, det er hovedsageligt mig, der læser teksten her, og der er Lars, der kommenterer lidt. Så vi, vi ser lige, hvordan det kommer til at flyde. Så tak fordi du kan kigge med. Så vi går i gang med øh, kapitel 12, vers 1. Ja. Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogen fra menigheden for at mishandle dem. Ja. Og kong Herodes her, det er kong Herodes Agrippa den første. Mm. Og vi regner med, at det er det omkring år 44 efter Kristus. Og der var forskellige Heroeser. Øhm, der var en Herodes den store, og ham her, Herodes Agrippa den første, han er så barnebarn til Herodes den store. Og inden man var der også en, der hed Herodes øh, Antipas. Antipas ja. Og det var ham, der slog Johannes Døber ihjel. Mm. Og det var også ham, som overleverede Jesus Kristus til Pilatus, mm. øhm, da Jesus ikke svarede på de spørgsmål, han stillede ham. Okay. Så den her Herodes' slægt, det var sådan set altid ud efter Guds folk. Det er, mm. det er nu i hvert fald tredje generation. Øhm, og der er måske noget, der tyder på, at det var dem, som Jesus talte om, når han kaldte dem øjleyngel, eller han sagde dem, som ikke var hans for. Det var i hvert fald nogle sorte for. <laughs> Lige præcis. <laughs> Så videre med os to, og Johannes' bror Jakob lod han henrette med svær. Ja. Der var, der var virkelig, det var korporligt, var. Det er det her, der står altså Jakob, øh, som var Johannes' bror. Øh, og det var den, ham som skrev Johannes Evangeliet, Johannes, og også åbenbaringsbogen og de tre Johannes breve selvfølgelig. Det er den samme. Og det er alt sammen den samme, mm. tænker man. Og det er altså ikke den samme Jakob, som skrev Jakobs brev her, som, som er Jakob, øhm, ord til Johannes. Det er ikke mm. den samme Jakob, som skrev Jakobs brev. Mm. Øhm, den Jakob, han var halvbror til Jesus. Øhm, det virker som om, efter de skrifter, som vi har i Bibelen i dag, og det, som er overlevet af den her Jakob, han var den første af apostlene, som led i martyrdøden. Mm. Og det gjorde de næsten alle sammen, ikke? Jo. På nær en eller sådan noget. Ja, noget den sten. Mm. Den anden Jakob, som var bror, halvbror til Jesus, han blev så stenet, øh, og det gjorde han meget senere, øh, efter at Paulus var taget til Rom og efter år 62 efter Kristus. Det er godt at have lidt baggrundsviden. Mm-hmm. Ja. Så læser jeg videre fra vers 3. Da han så, at det var jøderne til pas, gik han videre og lod også Peter anholde. Det skete under de usyrede brøds fest. Han greb Peter og kastede ham i fængsel, og satte fire hold på hver fire soldater til at holde vagt over ham. Efter påske ville han så føre ham frem for folket. Ja, her der tales om de usyrede brøds fest, og det er sådan set meget interessant. Det er en af de gamle israelske eller israelitiske fester, som vi læser om i det gamle testamente, som den ligger sammen med det, der på engelsk kaldes, kaldes Passover. Passover. Øhm, og på engelsk er det så Easter, den her fest, men det er faktisk en, kommer ud af Istar, som var en, mm. en frugtbarhedsgudinde, øhm, og sådan set, sådan set en hedens fest i virkeligheden. Men den her Passover, det var en dag, det var den 14. dag i den første måned, øh, som blev efterfulgt af det her usyrede brødsfest, som så varede en uge. Mm-hmm. Så Paulus skriver i 1. Korintherbrev, at de skal fejre Passover. Lad os derfor fejre festen ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød. Ja. Mm. Og sur dig, det er jo i Bibelen et billede på søn. Mm. Øhm, og det er derfor, at den her usyrede brøds fest, den handler om, at vi skal, at skal rettes, renses for søn. Mm. 
Og det var så spiste symbolsk øh, mm. brød, som ikke var syret. Mm. Usyret brød, det vil sige uden sur dej. Mm. Og det er interessant her, at øh, Paulus han siger, som du lige har læst, lad os mm. derfor fejre festen. Og det kommer jo fra 1. Korintherbrev, øh, som man mener er skrevet omkring år 56. Og det vil altså sige, det er 24 år efter, Jesus blev korsfestet. Mm. Og der opfordrer, eller formaner, eller hvad skal man sige, Paulus dem stadig taget til at holde den her fest. Mm-hmm. Så der er ikke rigtig noget, der tyder på, at den fest, der var blevet aflyst mm-hmm. ved korset. Ja, så vi videre. Peter blev derfor holdt fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Natten mm-hmm. før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og sov mellem to soldater. Han var lagt i to lænker og vagter ved døren, bevogtet fængslet. Pludselig slår herrens engel der, står herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puff i siden og sagde, skynd dig at stå op. Der faldt længerne hans hænder, og englen sagde til ham, bind kjortlen op og tag dine sandaler på. Mm. Han gjorde, som der blev sagt, og englen sagde, tag din kappe på og følg mig. Peter fulgte med ud, men forstod ikke, at det, der skete ved englen, var virkeligt. Han troede, det var et syn. Da de var kommet forbi den første og den anden vagtpost, kom de til den jernport, der førte ud til byen. Den åbnede sig for dem af sig selv, og de trådte ud og fortsatte en gade hen. Og pludselig forsvandt englen fra ham. Det er vildt, ikke? Okay. Det må være det, man kalder et salg i Ja, det tror jeg, der på. Det er der mange af i Bibelen, når man mm. læser igennem, hvor de virkelig oplever mirakler. Det, mm. det er jo en klar beskrivelse af Guds indblanding af ja. et mirakel, ja. Det kommer jeg til at tænke på, altså, mm. jeg påstår noget skærende af 5, vers 38, altså om, om de her mirakler, der sker, der mm. står her. I denne sag siger jeg ja. Hold jer fra disse mennesker, det er altså Peter her, ikke? og lad dem gå, for hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det fra hinanden. Men er det fra Gud, kan I ikke fælde dem. Kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud. Ja, det skal man passe på med. Mm-hmm. Så kom Peter til sig selv, vers 11. Nu forstår jeg sandelig, at Herren har sendt sin engel og revet mig ud af Herodes' hånd, og fra alt det, som jøderne går og venter på. Ja, her ser vi, altså vi over 44, eller lidt før her, så det er måske 10 år efter øh, Jesu korsfæstelse, mm-hmm. der kan man se, at, at apostlene, de er altså godt i gang med at være rundt og prædike, og de bliver også forfulgt og, og jagtet, som de er blevet gjort lige siden alle Guds folk, og som de også bliver i dag. Mm. Da han havde gjort så dette klart, gik han hen til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange forsamlet og bad. Ja, så blev vi introduceret til Johannes med mm. tilnavnet Markus her. Og det er meget interessant, fordi man tænker sådan set, at det er den Markus, som også skrev Markus Evangelier, og det er også den Markus, som Paulus og Barnabas, øh, Barnabas kom til at, at skændes om, om han skulle tage med i, senere i Apostlenes Gerning af 15. Mm-hmm. Det er sikkert også den samme øh, Markus, som der står af Barnabas' fætter, som Paulus nævner i Kolossenterbrevet 4.10. Mm-hmm. Og det er sikkert også den samme Markus, som Paulus nævner i Filemonbrevet 1.24 og i 2. Timotius brevet 4.11. Og sikkert også den samme, som Peter nævner i 1. Peters brev 5.13. Der har lidt at studere på, ja. Så det er en Markus, som er godt med i tingene. Mm-hmm. Og det tyder også på ham her, Markus, han, tog til, han var sammen med Paulus, også efter Apostlenes Gerning af 25. Mm-hmm. Og han derefter øh, også kom til Rom og, øh, og mødte Paulus i Rom, og at Markus evangeliet faktisk er skrevet fra Rom. Det var, kap- det var i 15. kapitel 15, ikke? Jo. 25, sagde du. Undskyld, jeg er så forkert. Det er, det er 15, 15 ja. der, hvor, de, hvor Barnabas og Paulus de diskuterer, om han skal tage med dem videre. Han ville ikke have Markus med, Nej. fordi han ikke havde, hvad var det, han ikke havde arbejdet for, for Guds rige et ja. eller andet tidspunkt, eller et eller andet. Men, det var et eller andet i hans karakter, som han var lidt usikker på. Paulus, ikke? 
Nemlig, at det, 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 mm. hvis det er det rigtige, som man forestiller sig, altså Markus faktisk Barnabas' fætter, mm. og man kunne jo forestille sig, at det var også en del af historien, og det var derfor, at Barnabas han gerne ville have med. Og gå lidt familie det. Er jo, det er noget, vi kun kan gætte os til nu. Ja. Nå, så læser jeg videre. Vers 13, Peter bankede på døren til portrummet, og en pige, der hed Rode, kom ud for at lukke op. Da hun genkendte hans stemme, fik hun da bare glæde ikke åbne døren, men løb ind og fortalte, at Peter stod udenfor. De sagde, du er vanvittig, men hun forsikrede det forhold sig sådan. Så sagde de, det er hans engel. De var alligevel lidt vantro, så de var vant til mirakler. Ja. Nå, Peter stod stadig og bankede på, og da de fik lukket op, så de ham og blev ude af sig selv af forundring. Det er ligesom, når man beder om noget, så når det sker, så bliver man alligevel forbarmset. Ja, ja. Men han gav dem tegn med hånden om at være stille og fortalte så, hvorledes herren havde ført ham ud af fængslet. Og han sagde, fortæl det til Jakob og brødrene. Så forlod han dem og drog til et andet sted. Mm. Da det blev dag, opstod der en ikke ringe uro blandt soldaterne over, hvad der var blevet af Peter. Herodes eftersøgte ham, men fandt ham ikke. Og efter at han havde hørt vagterne, befalede han, at de skulle henrettes. Han rejste så fra Judæa til Kassarea og opholdt sig der. Mellem Herodes og folket Tyros og Sidon var der bittert fjendskab. De blev dog enige om at møde op hos ham, og da de havde fået kongens kammertjener Blastus på deres side, bad de om fred. Deres land fik nemlig sine levningsmidler fra kongens land. På en fastsat dag iførte Herodes sig sit kongelige skud satte sig på tronen og holdt tale til dem. Der råbte folket, det er en Gud, der taler, ikke et menneske. I det samme slog herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud æren. Og han blev et op af mediker og døde. Mm. Men Guds ord fik fremgang og blev udbredt. Og da Barnabas og Saulus havde udført deres tjeneste i Jerusalem, vendte de tilbage og tog Johannes med tilnavnet Markus med sig. Ja. Yeah. Det har man hørt om før. Mm. Altså ham her i Rose og Griber, han var rigtig, rigtig slem mm. i forfølgelsen af de kristne. Så mm. nu fik Gud også slået ham ned på grund af hans hårdmod. Ja. Men øh, efter sine, så var det lidt lettere at være kristen efter hans død. Det, det forfølgelserne lettede en, en smule et stykke mm. tid. Mm. Ja, det er Gud, der greb ind. Ja. ja. Så skal vi til kapitel 13. I menigheden i Antiochia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon. Der blev kaldt Niger, Lukias fra Kyrene, Manaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes og Saulus. Og mens de holdt gudstjenester og fastede, sagde Helligånden, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Mm. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem afsted. Jeg ja, nu er det taget til Antioch ok, her, her mm. og det ligger cirka 500 km nord for Jerusalem. Og det er også interessant, at de bad og lagde hænderne på mm. dem, så det er ligesom, at de bliver velsignede til at tage afsted, og de får ligesom en autoritet til at træde ind i det værv, som, som de er blevet pålagt. Mm. Det er også noget, vi har været inde på før med håndspålæggelse. Yeah. som på mange måder bliver misforstået, tror jeg, mm. og brugt forkert, men her var det jo Præcis det er ikke, at de blev udtaget til en tjeneste. Ja. Ja. Og lige så videre. Efter at de nu var udsendt af Helligånden, tog de ned til Seleukia. Og derfra sejlede de til Kyberen. Og da de var kommet til Salamis, forkyndte de Guds ord i jødernes synagoger. De havde også Johannes med som medhjælper. Og det er så igen den, den her Johannes med tilnavnet mm. Markus. Mm. Det vil man jo ikke vide, hvis man ikke lige vidste det. Det er noget, man skal lige studere sig frem til. Det er meget interessant. Jeg tror nogle gange, man læser af Postens mm. Gerning, sådan mm. lidt spredt, og så ja. læser man lidt her og lidt der, og så ja. får man nogle ord. Og... Men det er faktisk en historisk beretning, og det er mm. meget, meget spændende faktisk, at mm. prøve at følge, hvad det egentlig der sker, og hvad det de går igennem, fordi det er også en, en transition. Altså det, det, der sker noget undervejs af den her rejse, som Apostlen er på. Er det ikke også lidt spændende, hvem der sådan har skrevet den? Mm. Uh, han er ikke rigtig kommet ind i billedet endnu. Det var Lukas. Jo, det er også meget interessant. Og det, det, ja, men det kommer vi måske tilbage til. 
Ja, der er et sted, som mm. jeg ikke kan huske, hvor, er, hvor, mm. hvor det ligesom skifter fra at være vi, eller fra at være en fortælling om andre, og hvor det så bliver til vi og os, og sådan nogle ord, der bliver mm. brugt. Hvor man kan se, at det egentlig er der, hvor Lukas han egentlig selv er en del af historien, mm. hvor før er det sikkert noget, han har fået refereret fra andre. Ja. Nå, men de drog rundt på hele øen lige til Paphos. Er det Kyberen? Mm, ja. Det er der, man tager på ferie. Og... Ja. Mm. <laughs> men her der drog de altså rundt på Kyberen lige til Paphos, hvor de træffede en jøde ved navn Bar Jesus, som var troldmand og falsk profet. Han holdt til hos stadholderen Sergius Paulus, som var en forstandig mand. Stadholderen sendte bud efter Barnabas og Saulus, for han ønskede at høre Guds ord. Men troldmanden Elymas, som hans navn lyder i oversættelse, modarbejdede dem og forsøgte at vende stadholderen bort fra troen. Paulus, som også hed, Saulus, som også hedder Paulus, mm-hmm. blev da fyldt af helligånden, så fast på ham og sagde, du er djævelens barn, fjende af al uretfærdighed. Du, som er så fuld af alt muligt bedrag og ondskab, holder du aldrig op med at gøre herrens lige veje kroget. Nu, der herrens hånd, nu skal herrens hånd ramme dig, så du bliver blind og for en tid ikke kan se solen. I det samme faldt der dybt mørke over Elymas, og han gik rundt og famlede efter en, som kunne lede ham ved hånden. Da stadholderen så, hvad der var sket, kom han til tro, fuld af undren over herrens lager. Øj, det er komprimeret, var. Det er vildt, ikke? Altså, du er djævelens barn. Altså, det må det være en af, de, tale, en af de, de der sorte får, tror du ikke? Det skal man tro. For så vil han nok ikke tale til... Djævelens barn, det er, sådan ja. taler man ikke til sin bror. Nej. Og det er også interessant, der er ikke noget i den her historie, som egentlig opfordrer til omvendelse eller Nej. til tro eller noget. Han bliver bare karakteriseret som djævelens barn. Det er godt noget vildt, ja. En anden interessant detalje, det er, at... at Paulus betyder faktisk lille på mm. latin. Og Paulus han kaldte sig selv den ringeste af apostlerne i 1. Korintherbrev 15.9. Mm. Så det kunne være en mulig forklaring på, hvorfor han skifter navn fra ja. Saulus til Paulus. Mm. Men det er også bare noget, vi kan gætte på. Mm. Paulus og hans ledsager sejlede ud fra Paphos og kom til Perke i Pamphylien. Men Johannes forlod dem og vendte tilbage til Jerusalem. De andre rejste videre fra Perge og nåede til Antiochia i Pisidien. På sabbaten gik de hen i synagogen og satte sig. Efter oplæsningen fra loven og profeterne sendte synagogeforstanderne bud ned til dem. Brødre, hvis I har en formeningstale til folket, så tal. Ja, så nu er de altså taget til Antiochia i Pisidien fra Kyberen, så det vil sige, at de har sejlet til det, der i dag hedder Tyrkiet, og det her, det ligger, Antioch her ligger sig sådan lidt midt i Tyrkiet, lidt syd for midten, væk fra, ind i midten af landet, mm. væk fra vandet. Der rejste Paulus så gav tegn med hånden og sagde, Israelitter og I, der frygter Gud, hør på mig. Det er det for os Gud, Israels Gud, har udvalgt vores fædre. Han gjorde folket stort under opholdet i det fremmede i Ægypten og førte dem ud derfra med løftet arm. I næsten 40 år sørgede han for dem i ørkenen, og efter at han havde udryddet syv folkeslag i Kanaan, lod han dem tage deres land i besiddelse. Så gik der omkring 400 år og 50 år. Derefter gav Gud dem dommere frem til profeten Samuel. Derpå bad de om en konge, og Gud gav dem i 40 år savl, Søn af Kish af Abrahams, af Benjamins stamme. Så afsatte Gud ham og oprejste David til konge over dem. Om ham vidnede Gud og sagde, Jeg har fundet David, søn af Isai, en mand efter mit hjerte. Han skal udføre alt det, jeg vil. Af hans slægt har Gud givet Israel en frelser, som han havde lovet Jesus. Forud for hans fremtræden havde Johannes prædiket omvendelsesdåb for hele Israels folk. Da Johannes stod ved enden af sit livsløb, sagde han, Jeg er ikke, hvad I anser mig for at være, men efter mig kommer en ved sko, jeg ikke er værdig til at tage af. Hmm. Det er virkelig spændende, det er ikke? Altså, hmm. Han starter med at tiltage den israelitter og i, der frygter Gud. Ja. 
Og det er sådan en ting, vi har været inde på flere gange her, at, at ofte mm. i, i Bibelen, der er det her og, det betyder ikke to forskellige grupper. Det betyder mm. typisk en gentagelse af den første gruppe, eller to måder at omtale den samme gruppe på. Så han taler til israelitter her, også relevant, som også frygter Gud. Det er også relevant i sammenhængen, ikke? Nemlig. Altså, han gentager eller ridser hele deres historie op, ikke? Mm. Ja, han siger, at dette folk, Israels Gud, har udvalgt vores fædre. Mm-hmm. Vores fædre, det vil sige, at de alle sammen efterkommer mm-hmm. af Abraham, mm-hmm. Isak og Jakob. Og det er jo det, der er hans pointe her. Øh, Paulus, der, han kommer til det her sted her, hvor han så begynder at prædike om, hvordan de kender gamle testamente. Han går ind i synagogen, hvor de studerer det gamle testamente og taler om det hver lørdag der er, og prædiker omkring det mm-hmm. på sabbaten, og så begynder han at fortælle dem om, at Jesus er faktisk ham, Messias, som de har mm-hmm. læst om i Gamle Testamentet. Mm-hmm. Og det, der, det er sådan set det, der er hele hans pointe i den her tale, han holder. Ja. Øhm, yeah. Han skriver, at Gud giver Israel en frelser. Altså, det er til Israel. Mm. Og står også omvendelsesdåb om Johannes for hele Israels folk, mm. at Johannes han hensvandt sig også til israelitterne. Ja. Det er sjovt, når man lige ser det, ikke? så er det meget klart. Ja. Kan jeg læse videre? Ja. Brødre, I som er børn af Abrahams slægt og I andre her, som frygter Gud, det er til os, ordet om denne fredelse er blevet sendt. Hm. Det altså, har vi måske været inde på, ja. Ja, men det er sikkert de ting, hvor, man, hvor der kan være lidt overtagelsesforskel, mm. for eksempel her, der står der, og I andre her, som lyder som om, det er to grupper, der tales til. Men igen er det lidt det samme, som vi talte om lige før. At det henvender sig til én gruppe. Og det her ord andre, det, det indgår ikke rigtigt i de, nogle af de ældste oversættelser, og det er heller ikke en del af King James, eller for eksempel Young's Literal Translation. Mm-hmm. Så det er det som et ekstra ord, der er puttet ind. Ja. Men han siger som ligesom, brødre, I som er børn af Abrahams slægt. Mm-hmm. Og I som, er, som frygter okay. Gud. Yeah. Det er til os, Ordet om denne frelse er blevet sendt. Ja. For Jerusalems indbyggere og deres ledere kendte ham ikke. De dømte ham og opfyldte derved profeternes ord, som læses op hver sabbat. Og selvom de ikke fandt noget grundlag for dødsdom, bad de Pilatus om at lade ham henrette. Ja, her så henvender han sig så til Jerusalems indbyggere og deres ledere, mm. som ikke kendte ham. Og de her ledere, det er jo de her herodes slægt, for eksempel, som vi talte om før, som gennem alle tider og hele tiden har, har forsøgt at udrydde de her apostle og Guds folk. Og det er dem, som ikke kender ham sammen med mange af Jerusalems indbyggere. Og Jerusalem på den her tid, det var en blandet skare af folk. Der var nogle af de oprindelige israelitter, så efterkommer mm. der både der, og så var der også en masse andre, som var kommet til i godt 100 år efter, eller før Jesus han kom, eller Jesus blev født, hvor de tillod andre folk at komme ind i Jerusalem mod, at det blev omskåret, så de blev sådan set mm. judæere øh, blot ved omskære, så de tilsluttede sig den her mm. tro, men de var ikke en del af de oprindelige israelitter, de var mm. ikke efterkommere af israelitterne. Mm. Så derfor så taler han nu her til Jerusalems indbyggere mm. som en bred skare og deres ledere, dem som ikke kendte Jesus. Ja. Mm. Og så kommer jeg til at tænke på, at det Jesus han siger i Johannes Evangeliet, kapitel 10, 26, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mm. Og det kunne være, at det var nogle af dem her, han talte om. Mm. Det næste, der så står om her, det er det her med, at der bliver øh, de dømte ham og opfyldte dermed profeternes ord. Mm. Og det er meget interessant, fordi profeternes ord, det er selvfølgelig det, vi finder i Gamle Testamentet. Det er det, det betyder, når der står profeternes ord. Så hvis vi prøver at se, hvad er der? Der er masser af, eller i hvert fald flere, faktisk mange øh, profetier om Jesus, Jesus mm. komme i Gamle Testamentet. Så jeg har bare taget en af dem med her, fra Isaias 53. Mm. Der står fra vers 5. Jeg bruger nogle af versene over, for det ikke bliver alt for langt. Mm. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Det er jo Jesus, der bliver talt om, selvfølgelig. Mm. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lød al vores skyld ramme ham. Så springer vi lige vers 7 over, så står der vers 8. Fra fængsel og dom blev han taget bort. 
Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra det levendes land? For mit folks søn blev han ramt. Mm. Så det er en af de ting, som Paulus her refererer til, at de, de dømte ham og opfyldte dermed profeternes ord. Mm. Det hele hænger sammen. Ja, mm. og Jesus skulle komme her ifølge gamle testamente for mit folks søn. Mm. Yes, så er vi nået ned til vers 29. Da de havde udført alt det, der står skrevet om ham, tog de ham ned fra korset og lagde ham i en grav. Men Gud oprejste ham for de døde, og i mange dage viste han sig for dem, der var fuldt med ham fra Galilea til Jerusalem. Mm. Og de er nu hans vidner over for folket. Og vi forkynder jer det evangelium af løftet, der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os, deres børn. Da han lod Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme. Du er min søn, jeg har født dig i dag. Ja, og det er det med miraklerne igen. Altså, Jesus han er korsfæstet og død, mm. og Paulus han skriver i 1. Korintherbrev, at Jesus efter sin opstandelse har vist sig for mere end 500 brødre. Mm. Så den her Jesus, som er blevet korsfæstet og lagt i graven, han viser sig altså for 500 vidner som kan vidne om det her store mirakel mm-hmm. om genopstandelse. Mm-hmm. Og vi ser igen det her samme ordvalg, ikke? Altså, Jesus kom for at opfylde løftet til fædrene, mm. Abraham, Isak og Jakob, for os, deres børn, deres efterkommer. Så står der det her med, du er min søn, jeg har født dig i dag, og det kommer faktisk fra salme 2, som netop handler om de her folk, det vil sige Israels stammer og efterkommere. De oprører, og at Herren vil give sin søn Jesus til disse folk som ejendom. Og det er sådan set det, som Paulus' tjeneste i virkeligheden går ud på, det er at tage rundt til de steder, hvor de her folk de er kommet til. De er rejst op i Europa lang tid før Jesu fødsel, og han tager rundt for at møde de her folk og fortælle dem, at de er Guds børn. Spændende. Og det, det med folkene er også interessant. Det bliver ved med at mm. gå igen i Bibelen og også i åbenbaringsbogen, som jo fortæller om fremtiden herfra, hvor, vi, mm. hvor Paulus står nu. Og der står for eksempel i kapitel 2, vers 26. Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger ind til enden, ham vil jeg give magt over folkene. Og det er igen de her folk, vi snakker om. Ja. Der går jeg videre. Og at Gud lod ham opstå for de døde, så han ikke nogensinde skal vende tilbage til forrøndelse, har han sagt således. For jeg vil opfylde de urokkelige løfter til David for jer. Ja, og hvad var det så for nogle løfter, ja. som Gud han gav til David? Mm. Det er der igen forskellige ting, men vi har gentaget bare et enkelt mm. kapitel her, vi læser i Esajas 55, vers 3. Vend øret til mig og kom, hør på mig, så skal I leve. Jeg vil slutte en evig pagt med jer. Opfylde de urokkelige løfter til David. Det er de her løfter. Jeg giver ham til et vidne for folkene. Det er igen folkene. Til fyrste og hersker over folkene. Du skal kalde på et folk, du ikke kender. Et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig. For Herren din Guds skyld, Israels hellige, gør dig herlig. Mm. Så vi kan se, at det er Israels hellige, det gælder om det igen, Israelitterne. Og så er der et folk, du ikke kender, og et folk, der ikke kender dig. Og det folk, der ikke kender Gud, det er jo Israelitterne i gamle testamente, vi har nævnt før, hvor, hvor de opfører sig så forfærdeligt, at Gud, Yahweh, faktisk skiller sig fra sit folk, og på en måde bryder den pak med dem, som han, som han havde. Men det gør han jo ikke, for han er jo trofast, så han har en plan, og han genetablerer selvfølgelig den pakke, for det har han lovet, og det er sådan set det, som Jesus komme handler om. Så det folk, der ikke kendte Gud, det var israelitterne, og det folk, der ikke kender, eller det folk, som Gud ikke kender, det er også israelitterne, fordi han har skilt sig fra dem. Hmm. Nemlig. Hmm. Derfor siger han også et andet sted, din hellige vil du ikke lade se forrøndelse. For da David havde tjent sit slægtled, så han hen efter Guds vilje og blev lagt hos sine fædre og så forrøndelse. 
Men han, som Gud oprejste, så ikke forrøndelse. Hmm. Så Paulus han fortsætter hmm. af sin tale for at overbevise de her folk her, som man hmm. taler til om, at Jesus er den messias, som de kender fra Gamle Testamentet. Hmm. Og vi har her sat fra Salmans bog 16, vers 10, for du vil ikke prisgive mig til dødsriget. Din fromme vil du ikke lade se graven. Og på engelsk står der faktisk corruption, så det er meget tæt på det her med forrøndelse. Ja. Og at alt det her, det vi også set fra Apostlenes Gerning af kapitel 2, hvor Peter faktisk også har den her samme sammenligning med David, og der hvor han overviser alle de her brødre her i Jerusalem, hvor han taler om, at, at Jesus er Messias. Og at den samling der er med David og de profetier, der er omkring David, mm. som også er en dobbelt profeti omkring Jesus. Mm. Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jer ja, syndsforladelse. Og i alt det, hvor I, I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver en værd, der tror, at gjort retfærdig ved ham. Det er vildt. Ja. Det er kun israelitterne, der er omfattet af Moseloven, og det er igen i tråd med det samme, jeg siger igen, brødre her. Det er israelitterne, han taler til. Det er dem, der ikke kunne retfærdiggøres ved Moseloven, og det er dem, der nu kan retfærdiggøres ved det, som Jesus han gjorde på korset. Ja, og det har vi jo talt meget om, det her med retfærdiggørelse og frelse og livet hernede og det evige liv. Og det har vi i andre videoer også, ikke? Men det er jo lidt spændende, hvad, hvad der ligesom ligger i det her, ikke? Jo. Fordi øh, det er jo som om, at det, der er retfærdiggørelsen, det er jo igennem det, Jesus har gjort. Og der, det det, man kalder, kommer til troen, det er igennem det, Jesus har gjort. Det er ikke vores tro, mm. men det er det, han har gjort. Ja. Dermed bliver de ført ind i et åndeligt liv, hvor, hvor de kan begynde at opfylde åndens frugter, mm. som der står i Galaterbrevet, kan man sige. Ikke? Ja. Og før Moseloven, den kunne kun pege på synden, Altså, den kunne kun afsløre, at der var noget galt, men den havde ikke nogen kraft Jamen. til at retfærdiggøre dem, sådan, så de virkelig kunne leve mm-hmm. i ånden, også her på jorden, og have det liv med Gud her på jorden. Ja. Så, hmm. det, så Jesus, han kom og lavede en ny pagt ja. med de her, som førte til de ja, her ting. det gjorde han. Tag jeg i akt at det ikke går, som der er sagt hos profeterne. Se jer om, I som er fulde af foragt. I skal blive stumme af undren og gå til grunde, for jeg udfører en gerning i jeres dage. En gerning, som I ikke ville tro, hvis nogen fortalte jer om den. Ja, det er det meget næsten overrettet fra Habakkuk 1, vers 5, mm. hvor der står, Se jer om blandt folkeslagene, I skal blive stumme af undren, mm. for jeg udfører en gerning i jeres dage som I ikke vil tro, når den bliver fortalt. Ja. Og det er jo igen for, at han, han tager hele tiden fat i ting fra Gamle Testamentet, for mm. de, at der er jo en klar tråd mellem Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Mm. De to ting kan ikke adskilles, og det er sådan set det, det hele går ud på ja. i den her tale, at få de her folk til at forstå, at de, det, de læser i Gamle Testamentet, det var det, Jesus han kom for at opfølge på korset. Ja. Og det er dem, det handler om. Wow. Hvad de gik ud bad man ham om, at måtte høre om det det igen, den følgende sabbat. <laughs> da synagoge menigheden spredtes, fulgte mange jøder og gået frygtige proselytter med Paulus og Barnabas, som talte med dem og søgte at overbevise dem om, at de skulle blive, blive ved Guds nåde. Den følgende sabbat var næsten hele byen kommet sammen for at høre Herrens ord. Da jøderne så skarne, blev de fulde af misundelse, og det Paulus sagde, modsagde de og spottede. Hmm. De var ikke så glade for det. Nej, det, nu står der igen, synagogemenigheden af jøder. Hmm. Er, synagogen er, betyder jo egentlig bare et forsamlingssted, altså det ja. forsamlingen. Ja. Og jøderne, det er egentlig judæere, det er de forskellige folkeslag, som boede i Judæa på den tid, hvor det er, det foregår. Så det er en lidt anderledes måske, end det, man i dag fornem, mm. bruger de her betegnelser til. Mm. At det er altså en lidt mere en geografisk betegnelse af nogle mennesker, der bor i et område, som bliver slået sammen som jøder, fordi mm. de er jødere. Ja. Skal jeg gå videre? Ja. 
Men Paulus og Barnabas talte med frimodighed og sagde, Guds ord måtte forkyndes for jer først. Men siden I afviser der ikke anser jer selv for værdige til evigt liv, så vender vi os til hedningerne. For således har Herren befalet os det. Jeg har gjort dig til lys for folkene, for at du skal være til frelse til jordens ende. Og igen ser vi her, mm. altså, at der bliver refereret til noget, som står i gamle testamente, og det er altid vigtigt at gå tilbage og se, hvad er den sammenhæng, som det blev skrevet i. Mm. Fordi ofte i Nye Testamente, så er det kun nogle få linjer, eller nogle få vers, mm. man får, men det er taget ud af en sammenhæng. Så det her, det kommer sandsynligvis fra Isaias 49, vers 5, hvor der står, Men nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv til sin tjener, for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne. Min Gud bliver min styrke. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, og det er det, der står her, mm. for at min frelse skal nå til jordens ende. Ja. Så det er et spørgsmål om at føre Israels stammer hjem, mm. som er sammen. Det til alle dem, der var, der var rejst væk lang tid før Jesus kom, ikke? Ja. ja. Så her har vi ordet hedningerne, og det er altså et meget mm. skal man sige, omdiskuteret ord i forhold til oversættelse. Det kan oversættes faktisk med nationerne på en måde, og det kan også oversættes som folkene. Og faktisk i den danske oversættelse er det meget tit oversat som folkene, og egentlig meget godt oversat, mm. hvor øh, i nogle af de engelske oversættelser, der er det lidt, lidt anderledes. Men her der er det så oversat som hedningerne, men det kunne lige så godt være folkene. Og det synes jeg også det, der er pointen, fordi han taler til alle de her øh, jøder, som der står, som er de her judæere. Og der står, at de bliver... Altså, han holder ikke op med at tale til dem efter det her, det er sagt. Som vi også kan se i, i uh, videre i Apostlenes Gerninger, hvor han bliver ved med at gå til synagogerne. Han bliver ved med at tale til de her samme jøder, som det er oversat i den danske øh, oversættelse. Så, så det her med, at, det, at han, hvad der står, han vender sig vender vi os til hedningerne, det, det betyder ikke, at han vender sig fra dem, han har talt til indtil nu. Okay. Øhm, og de her hedninger, de bliver meget glade for det, fordi det er egentlig ikke hedninger, det er folkene, det er alle dem, han taler til, som tager imod det her ord, de bliver glade for at høre det her ord. Mm, hvor kommer vi til? Ja. Ja. Hmm. Det, når jeg har lige et, et andet skrift her, mm-hmm. som egentlig, altså udover at han går til synagogerne i resten af Bosnernes gerninger, så bare for at sige, at der ikke i det her kapitel sker en kæmpe ændring i forhold til, hvem han henvender sig til, mm-hmm. så kan vi se senere i Bosnernes gerninger, kapitel 26, vers 6, der står, og nu står jeg, og det er altså her, hvor han er kommet til Rom, og han har den her tale, hvor han, han skal dømmes i Rom, og der siger Paulus så mange år senere efter år, 62, hvor han er i Rom. Og nu står jeg og skal dømmes for håbet om det løfte, som Gud gav vores fædre. Her taler han stadigvæk om hans fædre. Det løfte håber vores tolvstamme folk, står der en dansk oversættelse, mm. at få opfyldt. Og derfor tjener vi Gud utrætteligt nat og dag. Det er det håb, jeg anklages for af jøderne, konge. Mm. Så Paulus' tjeneste ændrer sig ikke, og det er også kan også ses i alle brevene, hvis man ligesom kommer ind i den her forståelse, at det er de samme, det samme folk, som man hele tiden henvender sig til. Mm-hmm. Så er vi ved at være ved afslutningen ja. af kapitel 13. Så da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord. Og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Mm. Og Herrens ord blev udbredt i hele landet. Og her kan man igen sige, at hedningerne, der vil en bedre oversættelse nok have været folk. Det er det, man taler til. Og det er alle dem, der bliver glade, som, som tager imod det her ord, de priste herrens ord. Og der står alle, som er bestemt til evigt liv, kom til tro. Mm. Og så de sidste par vers. Men jøderne fik ophidset de fornemme gudfrygtige kvinder, og byens førende mænd, og rejste en forfølgelse mod Paulus og Barnabas. Og de gjorde dem ud, væk fra deres egen egen. Men de rystede støvet af fødderne mod dem og rejste så til ikonien, og disciplen blev fyldt af glæde og heligånd. 
Jeg synes også, det er interessant, at det, det er ligesom de fornemme kvinder og byens førende mænd, som yeah. det er, når man rejser. Og andre steder kan vi jo se, at det er pøblen, eller skal man sige, det er masserne, som bliver hisset op til at blandt andet slå Jesus mm. ihjel og mm. råbe på, at han må slå sig ihjel. Ikke? Og det er, jo det, det er jo de to grupper, som, som de her modstandere af Guds folk, de ligesom mm. bruger til at, at, at komme efter de her Guds folk og de her apostle. Det er ligesom dem, de fornemme, som er noget, og som har noget magt, og så er det alle dem, som er medløbere, og som, mm. som øh, er nemme at få hisset op. Ja. Spændende. Ja. Ja. Men øh, så tror jeg, hvis du ikke har mere, det har jeg ikke. så siger vi tak for nu, og tak fordi du lyttede med. Og så håber vi altså ikke, at der går et halvt år, inden vi kommer videre til kapitel 14, for vi skulle gerne blive færdige, det har vi jo lovet. Ja, tak. Det er godt. Tak for nu. Tak for nu.